steps through which pollen grains are formed الخطوات اللي من خلالها بيحصل نضوج للبولين grains which are considered male gametes اللي بنعتبرها الميل gametes in flowering plants or stages of anther maturation خطوات نضوج uh, الانثر which is considered اللي بنعتبره الميل organ in flowering plants هنفهم ده النهارده والمهم هنتعلم ازاي نجاوب على المسائل اللي بتيجي في الجزء ده If we examine uh, mature anther or large sized stamen, we show the anther consists of four sacs or bacteria, in which pollen grains are formed. But it can go where the pollen grains. Before the formation of pollen grains, before we reach the pollen grains, the stage of maturation or nodding. عملنا examination فحص لانثر وانت عارف ان ده ميل organ in the flowering plants لقينا انثر filled with مليان large nucleated diploid cells cells خلايا large nucleus عندها large nucleus nucleus كبيرة diploid يعني nucleus دي to m يعني عندها two sets من الكروموسوم كل كروموسوم في منه اتنين والسلس دي او الخلايا called spore mother cell called spore mother cell يعني الانثر before maturation قبل ما يوصل لمرحلة النضج بيكون filled with مليان ب large number عدد كبير من spore mother cells Spore mother cell, or diploid cell, that has two sets of chromosomes, will perform meiosis division, in which number of chromosomes reduce to half. You know that in meiosis, the number of chromosomes reduces to half, and so the result is that the spore mother cell results have four sets, four cells. Each one is haploid. كل واحدة هابلويد يعني عندها وان سيت من الكروموسومز والريزولتد سيلز الخلايا اللي بتطلع دي او الناتجة كولد بنسميها مايكروسبورز مايكروسبورز احنا عندنا وان سبور مادر سيل عملت مايوسيس ريزولتس بتطلع فور مايكروسبورز Each nucleus of a microspore, كل نيوكليس بس النيوكليس will perform mitosis division. وانت عارف الميتوزس maintains number of chromosomes constant. بيحافظ على عدد الكروموسومات ثابت. يعني النيوكليس of microspore in haploid وبالتالي resulted nuclei النتجة كمان هتكون haploid أو in. كده بقى عندنا two nuclei اثنين nucleus in each microspore في كل microspore أو in each pollen grain generative nucleus and tube nucleus each one has a function وكل واحدة طبعا هيكون لها وظيفة each nucleus is haploid وكل واحدة haploid عندها one set من الكروموسومز لأنها resulted from mitosis pollen grain is formed تكونت خلاص and surrounds itself by thick coat وبتحيط نفسها بجدار سميك in order to protection من الحماية from unsuitable conditions من الظروف اللي ممكن تكون غير ملائمة بمعنى each spore mother cell اللي بتكون diploid يعني عندها two sets من الكروموسومز resulting four microspores يعني أربع خلايا 
each one is haploid وكل مايكروسبور is haploid يعني عندها one set من الكروموسومز resulting في الآخر بتدينا four pollen grains four pollen grains each one كل pollen grain containing two nuclei each nucleus is haploid وكل النيوكليس بتكون هابلويد يعني عندها one set من الكروموسومز separating wall between each two sacs degenerates sacs open pollen grains release وبتخرج البولين grains after maturation Each pollen sac in anther of a flower containing 10 spore mother cells. Calculate. كل sac كل كيس in anther موجود جوا 10 spore mother cells. وبيطلب منك تحسب number of pollen grains in anther, number of tube nuclei in pollen grains during germination. انت عارف ان كل سبور مادر سيل المفروض انها ريزالتس بتطلع لنا فور بولين جرينز المفروض احنا عندنا 10 سبور مادر سيلز وبالتالي ده ريزالتنج بيطلع لنا او بينتج 14 بولين جرينز بس هنا بيقول 10 سبور مادر cells in each sac في كل كيس وانت عارف ان الانثر consists of بيتكون من 4 sacs 4 اكياس يعني هعمل 40 times 4 وبالتالي هيكون عندنا 160 بولين جرانت يعني resulted بولين جرانت اللي, اللي هتخرج من الانثر ده بتكون 160 بولين جرانت بيسألك number of tube nuclei in pollen grains during germination عدد ال tube nuclei انت عارف ان كل pollen grains عندها one tube nuclei وبالتالي عدد ال tube nuclei هو نفس عدد the same number of pollen grains يعني هيكون 160 also number of tube nuclei 160